yeah so this session is a very 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 important session for the current scenario you know that the due date of a filing gstr 9 and 9c is uh, supposed to be september 30th 30th september unless otherwise any changes are going to come and we would have learned this concept theoretically in many forum or in your workbook etc but right now right now when you are going to apply practically okay during finalization of uh, the accounts and preparation of 9 and 9c so many issues which will arise practically appo in the practical an issues eppadi handle panni tackle pannalam abbingaradhu da nam main intention to have a session so today we are not going to discuss about 9c and all today we are going to sorry we are today we are going to discuss only about 9 okay so one hour of time romba detail ah discuss panna porom i hope this one hour of session will be very much helpful to you okay for your uh, article ship so we do have a great person personality ca vishnu kumar sir he is a chartered accountant and a company secretary and he is having other few courses also okay and apart from that apart from that he is a faculty he is a faculty for uh, indirect tax as well as for direct tax various forum and he is uh, you know he is a practicing chartered accountant in the field of gst at any point of time whatever the doubt you do have if you contact him sir you will be giving uh, you know correct uh, and proper resolution for that apart from that vishnu kumar sir is my good friend also i welcome uh, vishnu kumar sir for this wonderful evening session uh, thank you sir thanks for the warm welcome sir yeah so i don't want to take too much of time in a session e konja tamil la kondu porum adha plan panirukom okay ingala so nare per office la irukana join panna mudiyala appdi solla enak nare per command koduthittu irukanga so we will see we will see அரேஞ்சிங் uh, and this will be pretty useful for all the students and not just the students even for some chartered accountants or yes, even yes. all the people who have been working for uh, in, the, in the process of preparing gst r9 for the financial year 18 maybe yes 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 financial year 18 and uh, the due date been uh, consistently they have extended the due date and finally they have now parking the date at 30th september 2020 yeah uh, we don't think it may uh, maybe because of this pandemic uh, see now we are finding a reduction reduction in the orals uh, in the lockdown uh, they started uh, giving relaxation on the lockdowns so i don't think uh, uh, the due dates of uh, gst are 9 for the financial year 1819 in for that matter 9c also they may extend go for the extension after uh, 30th september because they have already given a lot of extension for this 1819 beyond that we are almost approaching towards 1920 finalization for uh, in tax and for uh, company sec complaints is everything else so uh, most of the uh, chartered accountant office and in that uh, gst practitioners office they will be concentrating towards the finalization of uh, gst r9 and 9c uh, the unique thing about this uh, gst audit for 1819 is that uh, when we started the gst audit for 1718 that is the first year the audit was done for a period of 9 months since gst act came into effect only from 1st july though we uh, taken up a lot of transitional effects which happened right from april 1 2017 still it is audit for done for only 9 months uh, even if there are some errors you would have committed in 1780 that has a chain of impact that impacts the financial year 1819 uh, audit also and any errors that we have committed in the monthly returns and monthly complaints of gst either in gst or 13b in some cases it is gst r4 or cmp8 uh, for whom we need to file gst r9 for the composition dealers uh, in those cases also uh, the problem for them is they made a error in their monthly complaints they want a solution to be rectified and that solution they can provide it in 1890 some people they would have identified already and they have a timeline that till september 2020 return that to be filed by 20th october 2020 within that timeline 
uh, they can within that timeline they can rectify their errors but the rectification that they have done which happens after the financial year after the financial year 1890 and that's the problem if the error rectification is happening after the financial year 1890 how we have to take the impact how we have to give this impact in the annual returns of 1819 that we are going to file it by 30th september so the spillover effects and the carry over effects this makes uh, this financial year 1819 gst or audit and uh, annual return filing a bit complicated thing i hope in the next one 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 hour or so i will make it uh, this complication a uh, pretty easy one so let me take over with this spillover effects and uh, and also with uh, this carry over effects too ஒரே and now session oda agenda nik paathutinga appadina gstr 9 mattum da nama target pannrom gstr 9 la first initial ana vishayam legal aspects gstr 9 return panna vendi legal aspects 9c audit nanala audit ku audit procedures audit oda provisions and the legal impact cgst act la section 2 la enga enga irukku audit enga enga la namak mandate nu solliranga and the vishayatha nama cover pannirom first thing second thing enna panna poran paathinga na gstr 9 oda each class wise analysis so that ungalku end column la end figures fill up pannanum end end figures books of accounts la endu eduthu eppadi la reconcile pannanum that aspect which means i am not going to take much in excel books of accounts yum gstr monthly filing eduthu excel la vechi namalukku reconciliation jaasti panna poradhu rather rather idha gstr 9 la eppadi report panna porom corrections indhuchna end end column la corrections kudukku porom that is the second aspect third aspect gst r 9 start pandrathukku munadi nama enna enna working pannirukkom enna the area va nama cross verify pannirukkom so that gst r 9 na nama ensure pannitom all the corrections that we need to make related to books of accounts and uh, gst monthly returns gst r 1 and 3 become books of accounts ku nana ella corrections yum nama gst r 9 le pannitom appadina gst r 9c ku it will be a cake work auditor ku certify panna poradhu gst r 9c da it's a report that 9c will be like every corrections will be made available made done in gst r 9 so it will be pretty easy pretty easy so in the moon agenda da and one hour nam discuss panna porom fine let me go this agenda na sonna maadhiri legal provisions section 2 36 50 end end sections la nam like provisions borrow panni audit odiyo annual return connect pannumo those things we will discuss adoda purpose intention enna அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டாவது ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேதர் பண்ணிக்க வச்சு கேதர் பண்ணிக்க வேண்டிய சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் ஐ வில் டேக் யூ டு ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு ஒரு காலம் வைஸ் ஐ வில் டேக் யூ த்ரூ அண்ட் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன்ல நான் சொன்ன மாதிரி கேரி ஓவர் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி எயிட்டீன் நைன்டீனோட இம்பாக்ட் நைன்டீன் டுவெண்டில கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கேரி ஓவர் இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் that we will discuss adukapram 1780 lende unana corrections 1890 la kondu vandu that corrections adhe nama carry out fine idhukku munadi first legal provisions la audit eppa mandatory adinga check pannu financial year 1819 ku mattum i am telling again and again i am stretching again financial year 1819 ku mattum there is a pro- uh, notification notification dated 14th november 2019 enna kuduthirukanga appadina yaar arukalla gst r 9 mandatory yaar arukalla gst r 9c mandatory nu kuduthirunga adhula enna kuduthirukanga appdin paathinga appadina above 2 crores above 2 crores ore ellarkume gst r 9 is mandatory appo inda 5 crores enna sir appdin kettinga na 9c people who are subject to gst audit that is 5 crores in the limit it is only for the financial year 1890 okay appo 2 crores ku mele turnover poyiruchu illa 2 crores ku keela da irukena what should i do how to measure the turnover na eppadi en turnover measure pandrathu for example na or petrol bank da vechirken na gst registration eduthirken but enoda supply entire ave petrol da 
it is not a supply covered under gst no supply i would say but could have been end up under spares to supply panit irukka vehicle spares two wheeler spares to supply pandra two wheeler spares subject to gst registration but two wheeler spares supply vandu hardly or varshathukke na vandu or 5 lakhs than transaction panirukka okay va so nam example eppadi irukku petrol bank ku registration irukku petrol bank petrol supply diesel supply it is entirely out of the gst regime i would say which is not covered in gst so far. not not covered as supply in gst so far so adu or 1 crores or 4 crores panirukka 4 crores panirukka 4 crores of petrol and diesel supply pandra for 5 lakhs minimum 5 lakhs than enna pandra spare supply pandra appo enna panirukka total turnover nu paakumbodhu ek adhaadhu turnover which is not forming part of not forming part of gst so no supply that is 4 crores plus plus 5 lakhs of taxable turnover 5 lakhs of taxable turnover appo audit definition ku 5 crore ku mela na cross pannitena cross pannala ena 4 crores and 5 lakhs thaan so audit vena adutha enna adutha annual return pannuma appdin paathinga na for annual return the specific notification for 1890 finance year has already stretched on that point that is if a turnover exceeds 2 crore it is mandated it is mandated the turnover means aggregate turnover aggregate turnover defined in section 2 of cgst act okay aggregate turnover x two subsections x i would say so uh, and the aggregate turnover 2 crores thandi chilliya appadina inga na 4 crores petrol and diesel supply pannirken 5 lakhs than taxable supply pannirken do i need to consider this as 4 crores and 5 lakhs or illa veru 5 lakhs ipa veru 5 lakhs nu edutha my turnover is well within the limits of 2 crore i am not required to file annual return which means filing annual return enak optional enak optional idhe enak 4 crores 5 lakhs nu edutha filing my annual return that is in gstr 9 is mandatory gstr 9 is mandatory ipo turnover e namalukku or periya question mark aichu appa turnover nam or yard scale vechi clear ah measure pannuvom appa turnover nam eppadi measure pandrathu now we need to discuss the definition on 2 subsection 6 what is turnover so only for 10 minutes i will discuss little of the provisions after that it's entirely practical and in the basic provisions i am understand pannaam straight away if we enter into the class analysis abdi na class wise analysis na we will miss out few cases in the live example i have, test, I have told no whether we need to take this petrol bank cases for mandatory filing of annual return or it is not mandatory that we need to measure it first we need to measure it and we need to capture the uh, requirements of the clients whether these clients are to be Uh, required to file the annual return mandatorily or not and the classification na modala nam complete pannu and the classification na complete pandradhukku first nam aggregate turnover theliva theriyum what is aggregate turnover for the purpose of section 2 sub section 6 aggregate turnover na enna nu pathinga na aggregate turnover includes four different set of supplies four set of outward supply first supply is taxable supply taxable supply abdin kuduttam appadinale it is all the taxable supplies it doesn't matter what rate of taxes you levy whether you levy 1% 3% 5% 12 18 28% igst cgst sgst in some cases we are supposed to levy chess also there are few suppliers who make a supply to an exporter export oriented units or to an exporter at 0.1 percentage based on the notification number 41 bar 2017 and 40 bar 2017 and the notification padi 0.1 percent supply panna kuda that is also considered as taxable sir romba simple ah sonna invoice always comes with gst taxes if it is intra state supply it will come with cgst and sgst ide between two different states na tamil nadu to kerala illa tamil nadu to karnataka andha mari supply na then it will come with igst all these are covered as taxable supplies so uh, this taxable supply is a part of the definition aggregate turnover right appo in the definition padi in the 5 lakhs the 5 lakhs automatic taxable supply ku vandach next we move on to exempted supply what is this exempt supply exempt supply is also defined in that they have given a very clear definition that exempt supply includes nil rated supply exempt supply includes nil rated supply ingra appo exempted supply and nil rated supply rendu irukna appo nil rated edhu exempted edhu first and the classification namukku theriyum anyhow whether the turnover is nil rated or exempted we need to take up for aggregate turnover definition after totaling this exempt supply along with taxable supply then we have to check with whether our turnover crossed to crores rendu kodi nama thaanditama rendu kodi thaanditom appadina then mandatory 
to file GSTR 9 for the year 1890. Exam supplies, every exam supplies, ko, nil rate supplies, ko, and the difference of imparting it now. Exam supplies, uh, it covers as per section 11 of CGSTR, I and mean, then power being given to the council and by the later stage, either by notification or by order, they can specifically exempt some supplies from levying taxes. Our first phase, phase in a start as now, notification 12 or 2017, our first phase started. And the first phase, in a Sudrangana, there are certain outward supplies, the service of the supply of goods of the Rendeo, specifically, they are exempting. Actually, it is supposed to be taxed, but by notifying, and the notification for the department, in the power, the government, in the power, the they are deriving power from section 11. Section 11 is the rate of power based on the recommendations given by the GST Council by notification, which started in 12 March 2017 notification. Like when you supply an agricultural products, you are a doctor and providing a professional services. Like that, there are few services which are mentioned in 12 March 2017, which are specifically exempted. Specifically exempted. So this is what exempted supply is all about. Upon nil rate and exempted null tax career, the nil rate and null tax career. Up either end every difference put the exempted supply, it's entirely notification number 12 or 2017 or a follow-up matter exempt supply. Nil rate and then pathing it now. First July 2017 up away. First July 2017 up away. Uh, there are uh, few supplies like pulses, milk, fish, some perishables like that. For all this item, they have mentioned tax rate as zero percentage. That is nil rate, zero percentage. If you take HSN list, product wise list, and tax rate list, the moment when GST was enacted in first July 2017, from that time onwards, and the particular products kind of tax rate pathing, and it is zero percentage, and that is called as nil rated. So nil rated item mark luxury, exempt item luxury. For the purpose of turnover definition. To, uh, to determine whether we need to file annual return, annual return on Pananuma, Vandam. I'll tell you that we can do it. 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 Upon zero rated. So, zero rated is tax. Upon zero rated, if you exempt it, nil rated is difference. Zero rated is entirely when you make an outward supply from our country to another country. We can export it. Then it is called as. Zero rated supply, zero rated supply. Rent option and I'm export one option. We can apply letter of undertaking or through a bond from the concerned jurisdiction officers. And after obtaining the letter of undertaking, we can make a supply from our country to another country. And the letter of undertaking one is the couple. Nama Natal the no Natal more supply could grow. And the supply and I export and so on. And the export in the product and allow number tax and I export money. This is the method. Most of the exporters are So, t shirt or t shirt now, and the t shirt or a trader, citizen, it will be levied at 5 percentage taxes, which is in quote 62. Okay, that t shirt, if it is exported from Coimbatore to London, without levying that 5 percent taxes, they can send the goods. And that is why this is called as zero rated supplies. Even taxable supplies also. Tax rate correct goods could when you are making as an expose, then it is you are not supposed to levy taxes. Only condition that you have to obtain letter of undertaking, and that supply is called zero rate supply. So taxable supply, exam supply, zero rate supply, all these three, all these three connected are saying that turnover, turnover. So in the connected and the same saying if it crosses two crore. Then only it is mandatory for you to file annual return for the finance year 1890. So, two crore cross or it is optional. You can, if you want, you can come willingly and you can file, or else it is considered as it is already filed. It is deemed as it is already filed. There is no point of aggregate turnover. Interstate supplies of person having same plan. For example, for example, uh, Joy Alupas, Jewelry Shopper. As Gainerco, Kerala lower branch, Tamil Nadu lower branch, Karnataka lower branch. So different states, different branches. Correct? Upon the different branches, or state wise, they have to take registration. Better wrong. Correct? So upon the state wise registration at the day, end up under from Kerala to Tamil Nadu within themselves, they may make a supply. Okay? In that case, you need to compute their turnover on all India basis. Have to totally on their 
all india based state wise and the all india based turnover total up totaling that you will end up in aggregate turnover in the naad point le turnover first ne gather panite and the turnover if it exceeds 5 crores you are mandated to do gstr 9c if it exceeds 2 crore you are mandatory for filing gstr 9 annual return clear is uh, aggregate turnover kana first in provision and then the next provision legal provision adutha vishayam nam padikka vendiyadha na if you are starting the audit appadina audit enga define pannirukanga na section 2 sub section 13 of cgst act idhula enna define pandran paaru nee audit enna pananu actually appadina unakku client oda books of accounts kaiyila irukku client oda monthly return gst r 1 and 3 b irukku appo nee enna da examine pannanum adhula enna check pannanum check panni edha nee report pannanum appadina audit la unna enna paaka solranga appadina first we need to examine the records Either books of accounts. That is your either you are maintaining the accounts in any software like Tally, uh, SAP, whatever it is, and your monthly returns, GSTR one and three B. Other documents like invoices, e-way bills, necessary vouchers for supporting the transactions. इधे एल्ला क्यों नहीं verify पन्नो, examine पन्नो, examine पन्नो बोलते ना मैं ensure पन्ना में division ना whether the turnover declared is correct. books of accounts ko returns ko turnover correct ah declare panirukoma whether all the taxes are paid properly is there any refund claim the concept of refund comes for 12 different uh, scenarios adala ore or scenario motta na explain pandran if i make an export na or country ku export pandran abinga bodu and the export ku i will not levy any taxes correct ah zero related supply ni bonus slide la dhaan paathom i will not levy any taxes appo ஆனா நான் என்னோட அவுட்வர்ட்ஸ் அப்ளைக்கு நான் டாக்ஸ் பண்ணாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் பட் அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு நான் நிறைய பர்ச்சேசஸ் பண்ணிருப்பேன் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் அவுட் பண்ணிருப்பேன் அது அத்தனைக்கும் நான் நிறைய டாக்ஸ் சஃபர் ஆயிருப்பேன் அந்த டாக்ஸஸ் எல்லாமே எனக்கு ஐடிசி அண்ட் புக்ஸ்ல இருக்கு தட் ஐடிசி அந்த ஐடிசிய அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட் வி கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட் செக்ஷன் பிப்டி போர்ல இருக்கு வி கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட் த்ரூ ஆர் எஃப் டி ஜீரோ ஒன் ஃபார்ம் ஸோ அது மாதிரி டுவெல் டிஃபரெண்ட் சினாரியோஸ் இருக்கு I have just given only one example of if a supplier makes an export, he can claim his accumulated ITC as a refund. Like that, we have twelve different scenarios. Like any excess payment of taxes made or any taxes paid on the export supply, and you can again claim it as a refund. Or any inverted structure is there. Inverted duty structure na enna na. Your outward supply is at five percentage, but all your input ITC that you are paying is either twelve percent or eighteen percent. Panadu percent, panadu percent, jee poorle la purchase panite. அத manufacture பண்ணி உங்களோட அவுட்வர்ட் என்ன பண்றீங்க 5% க்கு தான் பண்றீங்க then also that 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 structure is called as inverted structure and this inverted structure குன டாக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அதனால ஒரு ITC accumulate ஆகும் and the ITC we can claim as refund so இத நாம ensure பண்ணனும் ஆடிட்ல and then and then the next thing input tax credit ITC நாம claim பண்ணிருக்க ITC கரெக்ட்டா நாம ITC எதா எக்ஸஸ் claim பண்ணிருக்கோம் ITC reversals கரெக்ட்டா பண்ணிட்டோம் that we need to ensure that we need to ensure clear idu da audit la namma panna vendiyadhu as chartered accountant ah audit la panna vendiyadhu enadhu as per section 213 requirement enna we are going to examine the books of accounts and the monthly returns and we are ensuring the correctness of turnover taxes paid refund claim and input tax clear next audit pannanum abingiradhukana mandatory provision enga irukna section 35 sub section 2 la either a chartered accountant or a cost accountant In the prescribed format, in the format that is prescribed for you, GSTR 9 and 9 is prescribed for you. And we are supposed to attach the reconciliation statement. Reconciliation statement is what 9 and 9C is. So 9C, we have statement and also a certificate, certificate plus a report. Okay, those we have to find. This is the audit mandatory update. So, chartered account or cost account in the audit. Now, once the limit crosses 5 crore for the finance year 18-19. அப்படிங்கற இன்ஷூர் பண்ணுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் அனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் அனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ்ல நாம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் 9 மட்டும் தான் ஜிஎஸ்டிஆர் 9 யாருக்கு அப்ளிகபிள் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆல் தி ரெஜிஸ்டர்ட் पर्सन எக்ஸெப்ட் எக்ஸெப்ட் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் தென் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் पर्सन நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் पर्सन டிடிஎஸ் ஆர் டிசிஎஸ் கவர்ட் पर्सन இதெல்லாம் நான் ஒரு 1 1 லைன்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டு நாம ஃபார்வர்ட் போயிரலாம் input service distributors mostly appear in bangna no? centralized or office la pool of uh, services vandu pathinga na throughout the country they may have branches multiple branches ku service provide pannuvanga but invoicing enna pannirupanga na centralized or branch la vaangirupanga 
So they need to distribute the ITC to all the branches. For that, they take this ISP. Casual taxable person, uh, they will not do business for a longer period. For a short period in tax, I mean business, uh, they are called as casual taxable persons. Non-resident taxable person, who casual taxable person, who rate difference in a casual taxable persons hardly or 90 days, for example, business they do like a uh, seasonal business, madri. Edo or like or exhibition, madri conduct madra. Na the exhibition na inna alone inna ponu anga or stalls ponu anga. 30 days, 40 days, exhibition close anga, then stalls are close ponu ponu. Those people are called as casual taxable persons. Adi e madri business hai. If a non-resident does the same business, then it is called NRP, non-resident taxable persons. TDS and TCS. TCS, if you are making a supply through online, Flipkart, Amazon, sales, then TCS will be detected. For them, there is separate returns. TDS, if you are doing a government contract, you are a contractor, government, on behalf of government, tender it, or a road base port, or a water tank, those type of contracts, if you are doing for you, uh, TDS will apply. In the category, there are registered persons. And for composition dealer, it is a covered in 9.8. In the R category, there are all GSTR 9 will apply. Now, we will talk April 2018 to March 19 period. Due date, if they extend the 30th September, we will file this delay. If you do further due date, we will cut off the 30th September. Then the late fees is 100 rupees per day. Okay? Or subject to a maximum of 0.25% plus 0.25% of the SCST of each turnover in the state. Okay? Right. Now, in general, I'm not practicality problems. A uh, lot of practical issues. In general, arise the GSTR 9 file. We are going to see. 20% or more of variations, it will be reflecting in red color. GSTR 9 or case will be pointed. GSTR 9 poi ninga form paakringa appadina ninga poi initially ninga values fill pandra mari irukad automatically ave pre fill aayirukku and the pre fill information seppadi pre fill aayirukku nu pathinga based on your monthly GSTR 1 and 3B 1 la irundhu ungala outward supply details vandrum 3B la irundhu ungala ITC details vandrum adu automatically vandhu unga GSTR 9 pre filled a irukku and the pre filled a irukiradha ninga enna pannanum oruka cross verify pannanum books of accounts oda books of accounts oda cross verify pannite then you can ensure that the books of accounts are monthly returns. If you have GSTR 9 automatically pre-fill and appear okay, there is no issues for anybody. You can directly go forward for filing. If you don't have a correct file, you can do it. In that case, and the variations, say for example, outward supply is GSTR 1 is 10 lakhs. Books are 15 lakhs. So, on the 10 lakh, you can do the annual return of the annual return. In books, you can do the correct return of the annual return. So, you can do the 15 lakhs. So, if you have a pre-fill of the 10 lakhs, you can do the 15 lakhs. If that variation, 20% of the 10 lakhs, you can do the variation of the 10 lakhs. If we do the 15 lakhs, we will do the 20% variation of the 20 lakhs. If we do the 20% of the 20 lakhs, we will do the red color. If we do the red color, we will do the red color highlight. It is just giving us a reminder. We have a reminder card. We already pre-filled the monthly return base. We have a variation of 20% annual return. So we have to ensure the records accordingly. That is a variation card. It doesn't mean that we are doing wrong. We have to do it. We have already done it. That is the correct one. We have to do it. That is all. The next. I have to give a Joy Alucas example. I have one store in Cochin. One stores in Coimbatore, one in Bangalore. Three different states, three different registrations. If you have a common GSTR 9 file, or multiple GSTR 9 file, we need to file multiple GSTR 9. Every state has a GSTR 9 and 9C file. But if you turn over 2 crores, we need to compute on all India basis. All India basis, say for example, Cochin has a turn over 1 crore, Chennai has a turn over 1 crore. Then in Bangalore, it is 1 crore. Altogether, it crosses 3 crores. Then automatically, GSTR 9 moon state is mandatory. That is the way we have to take the aggregate turnover. That is already passed. Okay, ma? Then. Now, in GSTR 9, 10 lakhs is the actual turnover. In GSTR 1 and 3, we have to cut. But in books of accounts, 15 lakhs is there. Then, 5 lakhs excess is the GSTR 9. We have to adjust the GSTR 9. And the excess 5 lakhs is the liability increase. Liability increase. 
அந்த லயபிலிட்டியை ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி புதுசா லயபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி அந்த புதுசா நைன்ல கிரியேட் ஆகிற லயபிலிட்டி வி ஹாவ் டு டிஸ்சார்ஜ் இட் எது மூலியமா நம்ம டாக்ஸ் கட்டணும்னா a form called drc03 இல்ல இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் gst ஆர் நைன் ஓ 9c மூலியமா ஒரு லயபிலிட்டி நாம கிரியேட் பண்றோம்னா that liability has to be paid only through cash ledger cash ledger மூலமா மட்டும் தான் நாம என்ன பண்ணனும் i mean cash ledger மூலமா மட்டும் தான் அந்த லயபிலிட்டி செட் ஆகும் so it is like நமக்கு itc இருந்தாலுமே கிரெடிட் லெஜர்ல பேலன்ஸ் இருந்தாலுமே ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் அல்லது நைன் சில இருந்து ஒரு லைபிலிட்டி புதுசா கிரியேட் பண்ணி நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம்னா கேஷ் லெஜர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நைன் சி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் ஸ்டிக் ஆன் வித் நைன் நைன் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில என்னென்ன டாக்குமெண்ட் ரெடியா இருக்கணும் கிளைண்ட் இருந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ரெடியா வச்சிருக்கணும் இல்ல ஆல்ரெடி இஸ் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் கிளைண்ட்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரையோரைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பினான்சியர் எயிட்டீன் நைன்டீனோட ஆடிட்டட் பினான்சியல்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் ஓகேவா ஏன் ஆடிட்டட் பினான்சியல்ஸ்ல தான் நம்ம இன்கம் டாக்ஸ்க்கு டிக்ளேர் பண்ண டர்ன் ஓவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த டர்ன் ஓவர் தான் புக் டர்ன் ஓவர் அந்த டர்ன் ஓவர் தான் வி ஆர் கோயிங் டு ரிகன்சில் வித் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் அண்ட் த்ரீ பி அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதாவது சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் பிரான்சஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் பெட்டர் இன் பெஸ்ட் ஐ உட் சே டு ஹாவ் மல்டிபிள் பினான்சியல்ஸ் பிரான்ச் வைஸ் பினான்சியல்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது இட்ஸ் பெஸ்ட் ஸோ தட் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கான ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் ஃபைல் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் there are some companies enna pannuvaanga nama example all course example eduthukalam entire books of accounts yum kochin la da maintain pandranga nu vechukom appo chennai la branch irukalam paimathur la branch irukalam bangalore la branch irukalam ella athiyum kochin la ore book of accounts maintain pannitaanga na and the books of accounts thirumba gst r 99c file pandrathukku thirumba it has to be segregated uh, separate eppadi divide panna vendi irukom we have to divide it branch wise appo da branch wise and and the branch ku nanna gst registration ku nama branch wise books ay match panna mudiyum fine so branch wise financials maintain pandrathu it's mandatory income tax file panna return copies eduthukano edukaga na the audited financials ku income tax return la declare pannirukka itr um let's cross verify and confirm again we can have a confirmation books of accounts it's whether the books of accounts maintained in tally sap enna vandhalo seri that finally is books of accounts namalukku venum edukaga na in case any problem we want to scrutinize all the ledgers adukaga cost records cost records edukaga eduthu paakrom appadina gst vandadhukku munadi varaikum nama vandu different set of taxes pay panniterundom gst vandadhukku appuram ellarkume vandu paathina tax credit free flow aichu itc vandu adhigama kedaikka aarambichu adanalu sale price kammi pannama profit gst vandadhukku appuram higher the level of profit la அதே சேல் பிரைஸ் ரிட்டர்ன் பண்றாங்க ஜிஎஸ்டினால அவங்க கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டுக்கு சேல் பிரைஸ் குறைக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிற ரெக்கார்ட நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் ஆர் எல்ஸ் தெர் இஸ் அ கமிட்டி கால்ட் ஆன்டி ப்ராஃபிட்ரிங் ரைட் அந்த கமிட்டில வி will be subject to questions so அதனால इट्स बेस्ट बेटर टू हैव कॉस्ट रिकॉर्ड्स देन एज यूजुअल यूजर ஐடி பாஸ்வேர்ட் வாங்கிறோம் லாஸ்ட் மினிட்ல கூட பாஸ்வேர்ட் चेंज பண்ணனும்னால we have to ensure client order we have the communications and we will ensure the password changes then what else is next required for starting the process for starting the process next requirement enna na gst r 9 already pre filled information irukum adoda nama enna pannom gst r 1 and 3 b la ikra output sales enna na irukku gst r 1 la 1 la sales enna irukku taxable supply enna pannirukom exempt enna pannirukom zero return enna pannirukom adoda hsn wise reports eppadi pannirukom ella information gst r 1 la nde month wise eduthukano same we have to compare it with 3 b 3 b la eppadi irukum may not be party wise but we will have the consolidated figure gst r 3 b eppadi irukum consolidated or figure irukum and the consolidated figure vandu outward supply taxable evlo zero rated evlo rcm ga nam evlo tax kattirukom and then and the month ku nam evlo itc claim panni adai insurukom so 3 b and 1 reconciliation and with that we need to come check with gst r 9 pre filled figure okay if uh, most of the time there will not be any variation any variation vand gst r 9 and 3 ku irukadu ana oru sila auditors enna kooptu doubts kekkumbodhu enna kekkranga na sir gst r 1 and 3 illa modifications e pannala but gst r 9 wrong a or figure eduthu varudhinga sir ma adukku enna reason a irukku appadina sir financial year april 2018 la irundhu march 2019 varaikku undana period la nam endha modification amendment pannirukka mattum but crossing march 2019 அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆஃப்டர் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பட் பிஃபோர் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த பீரியட் 
அந்த பீரியடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம ஏதாவது ஒரு கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் ரைஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அந்த ஃபாலோயிங் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப்டர் த பினான்ஸ் இயரையும் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் இம்பாக்ட் பண்ணி எட்டு வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் உண்டான த்ரீ பி அண்ட் ஒன் ரிட்டன் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணா பத்தாது ஆஃப்டர் தட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் உண்டான ரிட்டர்ன்ஸ் எஸ்பெஷலி ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் ரிட்டனையும் வெரிஃபை பண்ணும் அப்பதான் ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் இன்வாய்ஸ்க்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தோம்னா தட் வி கேன் என்ஷியூர் அதை ரிகன்சல் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன்ல இருக்கிற ப்ரீஃபில் ஃபிகர்ஸ் கரெக்டாக ஓகே தென் 1920 1920 3B. எடுத்த we are subject to reverse as per rule 36 4 rule 4 okay va so adanala in the 2a ingirudhu onnu illa nammaloada suppliers avangaloada gst r one rendu correct ah file pannitaanga na nammaloada credit automatically nam 2a statement la vandru and the 2a statement vala nam 3b la itc adhigama eduthirundhomna then there is a problem and that excess should not go beyond 10 percentage but for the year 1819 19, it is mostly 20 percentage the restriction eppa start aachuna started only in november 2019 and then again they have amended in uh, uh, december 2019 first they have introduced as 20 percentage restriction 2a and x is 20 percent return sollirna adukapra 10 percent sollirna okay va so 1819 ku 2a 3b comparison la difference perusa irundha reversal mandatory kedaiyadu but it's better we have to reverse but 1920 financial year ku idu mandatory the 20 percent 10 percent limits are there periodically check pannirunga but 1819 varaikum that is not mandatory but we have to ensure okay clear that pretty common law audit vandanga na prachana undu next audit process la nama check panna vendiyadhu audit process in the sense annual return ku gst r 9 prepare panna mudhal nama check panna vendiyadhu rcms expenses edha serinduchuna that we have to correct that we have to correct enadhu na or freight service vaangiten sir hire pannirken freight services ku section 9 padi we need to pay tax under rcm இப்போ <laughs> நான் ஒரு ஆஃபீஸ் ரெண்டல் கிடைக்கிறேன் அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்துட்டு நான் ரெண்ட் பே பண்றேன் ரெண்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்றேன் டாக்ஸ் கட்டுறேன் அந்த ஐடிசி நான் கிளைம் பண்றேன் ரெண்ட் எல் ஐடிசி ஓகேவா இது வந்து எனக்கு காமன் ஐடிசி இந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் என்ன சப்ளை ரெண்டல் எடுத்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் என்ன சப்ளை பண்றேன்னா நான் டாக்ஸபிள் சப்ளையும் பண்றேன் எக்ஸாம் சப்ளையும் பண்றேன் என்ன பண்றேன் டாக்ஸபிள் சப்ளையும் பண்றேன் எக்ஸாம் சப்ளையும் பண்றேன் அப்ப நீ ஆடிட் பார்க்கும்போது எப்படி செக் பண்ணணும் கிராஸ் செக் பண்ணணும் டர்ன் ஓவர்ல டாக்ஸபிள் சப்ளை எக்ஸாம் சப்ளை ரெண்டு இருக்கா செக் பண்ணி ரெண்டும் இருக்குன்னா எனக்கு <laughs> நம்மளே வாலண்டரா ரிவர்சல் பண்ணிட்டா 18% இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல we have made an error and we have not corrected it and officer identifies it officer identify பண்ணி ரிவர்சல் பண்ண சொல்றாங்க they will ask for a 24% 24% இன்ட்ரஸ்ட் எப்ப போட சொல்வாங்கனா இது officer's identification இல்லாம நாம வில்ஃபுல்லாவே அந்த தப்பு பண்ணிட்டோம் தெரிஞ்ச அந்த தப்பு பண்ணோம் அப்படினா தே இட் இஸ் 24% ஓகேவா so itc bifurcation ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டல் மாதிரி காமன் itcs இருக்குறதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் ஒரு business ரெண்டல் இருக்கும் வேற என்ன மாதிரி இருக்கலாம் 
வேற ஏதாவது காமன் பர்ச்சேசஸ் இருக்கலாம் ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கலாம் ரைட் ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல ஸ்டாஃப் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து எக்ஸாம்பிள் சப்ளைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாரு டாக்ஸ் சப்ளைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாரு ஸோ எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கும் ஸோ அந்த பிரேக் அப் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் நம்ம ஐடிசி ப்ரப்போசல் ரிவர்சல் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது பிளாக் கிரெடிட் ஒரு சில கிரெடிட் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐடிசி எலிஜிபிளே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த காருக்கு ஐடிசி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் பத்து லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்கினா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டாக்ஸே இருக்கும் அவ்வளவு டாக்ஸியும் கிளைண்ட் ஆர் அன்னெசரியா இல்ல விதவுட் நோயிங் ஐடிசி கிளைம் பண்ணிட்டாருன்னா அண்ட் ஆடிட் யூ ஹாவ் டு செக் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க பிஎன்எல் ஐட்டம் மட்டும் செக் பண்ண பார்த்தாது பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிட்டு பிக்சட் அசட் வந்து செக் பண்ணும் பிக்சட் அசட்ஸ்ல கார் இருக்கு கார் புதுசா கார் பர்ச்சேஸ் இருக்கு அப்படின்னா தட் கார் பர்ச்சேஸ் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி கிளைமிங் ஐடிசி இல்லையா அப்ப அந்த கார் கேன்ஸ்ட் ஐடிசி இன் கேஸ் புக்ஸ்ல கிளைம் பண்ணி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் த்ரீ பிலியும் கிளைம் பண்ணிட்டாங்கன்னா வி நீட் டு என்ஷியூர் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன்ல இட் ஆஸ்ட் பி ரிவர்ஸ் இட் இஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் அ பிளாக் கிரெடிட் இல்லையாமா ஸோ அந்த ரிவர்சலையும் வி ஆப் டு செக் ஸோ ஐடிசி ரிலேட்டட் டு பர்சனல் கன்சம்ஷனா இருக்கலாம் ஐடிசி விச் ஆர் ரிலேட்டட் டு எக்ஸாம் சப்ளைஸா இருக்கலாம் there are some itcs like itc related to building construction and that building going to be capitalized and amari irukra they have a list of items in section 17 subsection 5 and the particular itcs ellathiyum we have to block it and then namma oru thread nu oru porul vaangirukom avarku namma payment pannanum for example na oru garments manufacturer na oru thread nu oru cloth vaangran கிளாத் ஒன் லேக் வேல்யூ நான் பே பண்ணும் அதுக்கான டாக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் பில் கொடுத்துட்டாரு நான் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணும் இன்வாய்ஸ் டேட்ல இருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் குள்ள இன்வாய்ஸ் டேட் விச் இஸ் அகெயின் சப்ஜெக்ட் டு த டைம் ஆஃப் சப்ளை டைம் ஆஃப் சப்ளை ஸோ டைம் ஆஃப் சப்ளை பேஸ் பண்ணி தான் இன்வாய்ஸ் டேட் அந்த இன்வாய்ஸ் டேட்ல இருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் குள்ள இஃப் ஐ நாட் பே ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நான் பே பண்ணல அப்படின்னா பே பண்ணல அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன் ஒன் எயிட்டி ஒன் டே நூத்தி எண்பத்தி ஓராவது நாள் நான் என்ன பண்ணணும் ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணும் ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணும் ஓகேவா ரிவர்சல் எப்படி பண்ணணும் வித் இன்ட்ரெஸ்டோட ரிவர்சல் சரி ஓகே அப்புறம் ஒன் எயிட்டி ஃபிஃப்த் டே நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது நாள் எகைன் ஐம் கிவன் த பேமெண்ட் அப்படின்னா எகைன் யூ கேன் ரீக்ளைம் ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ண ஐடிசி நம்ம ரீக்ளைம் பண்ணிக்கலாம் சார் இந்த ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணி ரீக்ளைம் பண்றது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் நைன்ல எப்படி சார் கொடுக்கறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் அப்ரேட் காலம் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் அண்ட் நைன் in part 3 and part 4 that we will discuss it just here 9 pombodu part wise na pombodu i will tell you then section 54 la refund claim pannindha refund evlo apply pannirukom evlo refund namalu claim aayiruchu evlo refund inna under process la irukku abbingara and the break up details nama kandipa edukkom rendavathu if my turnover is more than 1.5 crores or more than 5 crores or na or export pannitirukken abbina நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் மேண்டேட்ரி டர்ன் ஓவர் மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் டூ டிஜிட்ஸ் மேலே எச்எஸ் மென்ஷன் பண்றது இட்ஸ் மேண்டேட்ரி கிடமா அப்போ டர்ன் ஓவரை எக்ஸ்போர்ட்டா பண்றோம் எக்ஸ்போர்ட் டர்ன் ஓவர் ஜீரோ டர்ன் ஓவர் பண்றோம்னா எயிட் டிஜிட் எச்எஸ் மேண்டேட்ரியா மென்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி மேண்டேட்ரியா மென்ஷன் பண்ற கேசஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்லயும் எச்எஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் மேண்டேட்ரியா கொடுக்கணும் ரைட் அந்த எச்எஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தனியா ஒரு டீட்டெயில் வாங்கி வைக்கணும் போகும்போது so that gst r9 பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கு அட்வான்சஸ் ஃபார் ஃபைனான்ஸ் லேர் 1890 பொறுத்த வரைக்கும் கூட்ஸ் கேன்ஸ்ட் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் கேன்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் பே பண்ணா அதுக்கு நம்ம gst கட்ட வேண்டியது இல்ல வேற சர்வீசஸ்க்காக நம்ம அட்வான்சஸ் பே பண்ணிருந்தோம்னாலோ இல்ல ரிசீவ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிருந்தோம்னா मोस्ट கேसेस அட்வான்சஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்க பட் நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல ஜூலை 2019 ல ஆர் ஜூலை 2018 ல என்ன பண்ணிருக்கேன் அட்வான்சஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா என்ன என்ன பண்ற சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல அப்ப அந்த மந்த் எண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் சர்வீஸ் அட்வான்சஸ்க்கு ஐ எம் சப்போஸ் டு பே ஜிஎஸ்டி ஆன் த அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ் அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ் நம்ம இது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ தண்டரி கிரெடிட் டீடைல்ஸ் ஆர் சண்டி டேட்டா டீடைல்ஸ் இன்
இட்ஸ் ரன்னிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அதனால அட்வான்ஸ் வாங்கியிருப்போம் திரும்ப பில் ரைஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படியே டிரான்சாக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ள இருக்கிற பார்ட்டி பேலன்சஸ் யூ ஹாவ் டு செக் நார்மலா அவர்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்ல நார்மலா ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அவர்கிட்ட வந்து பணம் நம்ம அதிகமா வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு செக் வித் அட்வான்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு வெரிஃபை வெதர் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டோமா இல்லை அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம் கிளியர் அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் அவுட் வேர்ட் சப்ளைஸ் அண்ட் அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் டிரான்சிட் இன்சூரன்ஸ் ஃப்ளைட் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்க இந்த டிரான்சிட் இன்சூரன்ஸ் ஃப்ளைட் எல்லாம் எப்ப நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி ஆடிட் ஆண்ட்ராய்டு பிரச்சனையா வரும்னா நான் காட்டன் சப்ளை பண்றேன் நான் காட்டன் வந்து கோயம்புத்தூர் ஒருத்தருக்கு சப்ளை பண்றேன் நான் இங்க இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் ஒருத்தருக்கு காட்டன் சப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா பெங்களூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் காட்டன் வந்துடும் இல்லையா காட்டன் வரும்போது அந்த டிராவல் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து அந்த காட்டன் கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகணும் அந்த காட்டனை அங்க இருந்து வெயிட் பண்ணி அதாவது வே பிரிட்ஜ்ல வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த வெயிட் பண்றதுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா அப்ப வெயிட் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு தானே ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எடுக்க முடியும் கோயம்புத்தூர் பர்சன் ரெண்டாவது அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அன்லோட் பண்ணி அவங்களுடைய குடோன்ல லோட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு கூலி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் ஒரு ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாரு இப்போ கோயம்புத்தூர்ல ரிசிப்பியன் பேர் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ரிசிப்பியன் பேர் பண்ற எக்ஸ்பென்சஸ் நாளைக்கு சப்ளையர் இவருக்கு ரீம்பர்ஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்டட் டு ஜிஎஸ்டி அப்ப அது இன்வாய்ஸ்ல மென்ஷன் ஆகாட்டையும் இட் வில் வி ஹாவ் டு செக் இந்த மாதிரி அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது ரிசிப்பியன் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ரீம்பர்ஸ் பண்ணிட்டோமா and we have to see tax invoices corresponding debit notes and credit notes timeline ku rise panitama that we have to ensure and schedule 1 padi branch transfers kochin la rendu chennai ku joy aluka sir branch transfers irukka ena branch transfers irukku na branch transfers ena panna transfer nadakku payment poirukka because this is happening within the branches illaya that we have to ensure fixed assets and that fixed assets அஞ்சு வருஷத்துக்கு கம்மியா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஐடிசி நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் எடுத்துக்கலாம் மீதி நம்ம ரிவர்சல் பண்ணுவோம் ப்ரொவிஷன் லெக் ஸோ அதை நம்ம என்ஷூர் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிட்டு பினான்ஸ்ல எயிட்டீன் நைன்டில அசட் சேல் ஏதாவது இருக்கா சேல் இருந்துச்சுன்னா உடனே அது எப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணுது ஃபைவ் இயர்ஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சா ஃபைவ் இயர்ஸ் குள்ள இருக்கா ஃபைவ் இயர்ஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட சேல் இன் வாய்ஸ்ல ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையா தட் யூ ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் குள்ள இருக்குன்னா சேல் இன் வாய்ஸ்ல ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்ல ரிவர்சல் பண்ண வேண்டிய ஜிஎஸ்டி ஜாஸ்தி இருக்கா விச் எவர் இஸ் ஃபைவ் இயர் தட் யூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் லைபிலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி எயிட்டீன் பெர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பெர்சன்டேஜ் எப்போ வாலண்டியரா நம்ம ரிவர்சல் போகும்போது ஓகே மோஸ்ட்லி செவன்டி த்ரீ சப்செக்ஷன் ஃபைவ்ல கவர் பண்ணுவோம் 74 ல போச்சு அப்படின்னா டிமாண்ட் அண்டர் செவன்டி ஃபோர் செக்ஷன் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் டிமாண்ட் அட் ஹையர் ரேட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஃபினான்சியல் எயிட்டீன் நைன்டீன்ல பாதியில கூட நம்ம ஜிஎஸ்டி கேன்சல் பண்ணியிருந்தாலும் இஃப் ஆர் டர்ன் ஓவர் இஸ் கிராசிங் நைன் க்ரோ டூ க்ரோர்ஸ் அப்படின்னா தென் டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் டு செக் வி ஹாவ் டு ஃபைல் ஜிஎஸ்டி ஆனுவல் ரிட்டர் அண்டர் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் கிளியர் தென் ரூல் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ரிவர்சல்ஸ் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி ரிவர்சல்ஸ் அப்படின்னா Exempted supply, taxable supply, proportionate reversal. Capital goods used entirely for exempt. In the proposal scale, we have reversal. Rule 42, Rule 43, 180 days reversal. Rule 37, Rule 37, Rule 42, Rule 43. Rule 37, Rule 43, Rule 43. Rule 43, 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 Stock record can be power. Why? ITC is in the books. ITC is in the GSTR 1 and 3B. That is why we match GSTR 9. கிரெடிட் லெஜர்ல வச்சிருக்கிற பேலன்ஸ் ஐடி ஐடிசிக்கும் நம்மளோட பர்ச்சேஸ் ரெக்கார்ட்ஸும் நம்ம ஸ்டாக் அவைலபிலிட்டியோட மேட்ச் பண்ணும் ஏன்னா திடீர்னு ஸ்டாக் வந்து அப்சல்யூட் ஆயிடுது இல்ல டேமேஜ் ஆயிடுது அப்ப அந்த ஸ்டாக் இனிமேல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த ஸ்டாக் நம்ம என்ன பண்றோம் இக்னோர் பண்ணும் அப்ப ஸ்டாக் வேல்யூ குறைக்கிறோம்னா அந்த ப்ரப்போஸ் ரேட்டுக்கு ஐடிசி குறைக்கணும் அதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல பி என்ல இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபிகருக்கு ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணிருக்கோம் இன்கம் டேக்ஸ் ஆடிட் டைம்லி அந்த ஸ்டாக் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ஷூர்
let me explain that. All of you visible? Yes. As per rule 37, and then you can supply 180 days for payment. Panala. Right? Supply 180 days for payment. Panala. On 181 day, we need to reverse. Other rule 37. ISD cases are not the rule 39 reverse. No need to worry. Rule 42, and then you can supply. Common are crises. Rental expense crises. So now, yeah, this is a common are crises. And the common are crises is when they end up on what? We have to reverse it to a proposed net of exam supply. Now, when the overcoat rupee taxable supply is done, overcoat rupee exam supply is done, and the common crises one lakh are given. And the one lakh la proposed net fifty thousand rupees zero ma proposed net pota. And the fifty thousand rupees we have to ignore. And the same manner. Now, goods are only a personal consumption item. That is other than business purpose. That ITC I need to reverse. In the reverse is rule 42. Same capital goods or ITC. Now, our missionary market and the missionary use money rent a set of goods produced. One taxable supply of goods. In no one, uh, examiner supply of goods. Upon the missionary or ITC, to that extent of taxable supply, we can claim. To the extent of exempt supply, we have to propose it and then we have to reverse. Okay, but well, either land the rule then it is different. Then the, the, the rule padi na mena ponno. ITC reversal sa ensure ponno. Clear? Right. Now, now we will move to uh, GSTR nine part wise. Before that, let me take you to this notification number sixteen bar twenty twenty. This sixteen bar twenty twenty notification na na solna amri na only for the finance year eighteen nineteen. Up to 2 crores, GSTR 9 optional, 9C mandatory, not applicable. Whereas turnover is 2 crores and up to 5 crores, GSTR 9 is mandatory, GSTR 9C is not applicable. Whereas if a turnover crosses 5 crores, GSTR 9, GSTR 9C, both are mandatory. Both are mandatory. Clear? 1819 part of the world is GSTR 9 parts are divided. We can divide it to six parts. Six parts are divided. In the six parts, for the financial 1819, there are few parts which are made optional. That is why we don't have a necessity to fill it. But the client has access information to the client. Or during the time of income tax audit, and the excess information collect on your company now then then uh, we can take the credits and we can fill those informations okay well you we can ignore it we can ignore it because it is optional right okay first part the basic information is not going on part two la liability letter number in the value for outward supply outward supply and inward RCM. okay well part three la we claim the ITCs, we purchases, we expenses, and ITCs. Okay, we have the ITCs available, we have the reversal, we have the 2-year reconciliation, we have the information. Then, in part 4, we have tax paper details. Right? And part 5, we have the finance year 1819 amendment, we have the finance year 1920 declared. That will be there in part 5. And part six line are got in the refund details, HSN details. In the Mari Vishwala, part six line. Okay. Let me take you from here, from the slides, I will take you to a PDF of GSTR 9. Okay. Right. I think uh, for all of you, it is, yeah, it's visible. Right. Now I'm taking you to GSTR 9. GSTR 9 la is the form of GSTR 9. GSTR 9 la part 1. GSTR 9 la part 1. Part 1 takes the basic details. Basic details the one la financial year in the company of GST in the company of legal name and train name. Legal name train name is different. Legal name normal PAN card in the PAN number in the other way on the PAN card. Line. Plus, our business can own name which is Most cases, proprietor are going to which come Proprietor legal name will be in the bank card name. Train name in our I have a trade business name in the world. Correct? 
சோ திஸ் இஸ் ஹவு த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே ப்ரீ ஃபீல்டுமா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நவ் நவ் நெக்ஸ்ட் இன் டு பார்ட் டூ So, you know, another 20 minutes, you know, only 10 minutes time we have, but let me stretch for another 20 minutes. Then only we can cover up the spillover effects and catch up the spillover effects. Next, we'll talk about the spillover effects. Then 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 we'll talk நம்ம பார்ட் டூல கொடுக்கணும் பார்ட் டூல டேபிள் போர் சி டேபிள் போர் வாட் இஸ் தேர் இன் டேபிள் போர் சப்ளை மேட் டு சப்ளை மேட் டு அன்ரிஸ்டட் பர்சன் பி டு சி க்கு நம்ம என்னென்ன சப்ளை பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் பி டு சி க்கு சப்ளை கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம பார்ட்டி வைஸ் நம்ம ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல மென்ஷன் பண்ணும் நெசசிட்டி இல்ல இண்டிவிஜுவல் சப்ளை மேட் டு சிங்கிள் பர்சன் நாட் எக்ஸிடிங் டூ லேக்ஸ் அப்படின்னா பார்ட்டி வைஸ் நம்ம இன்வாய்ஸ் பண்ணிட வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது ஸோ கன்சால்டேட்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோ இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீஃபில் ஆகும் எனி கரெக்ஷன்ஸ் வி ஹாவ் டு மேக் தென் வி ஹாவ் டு டூ த கரெக்ஷன்ஸ் இன் ஜிஎஸ்டி ஆர் மேன் தென் என்ன கொடுத்துருக்கோம் சப்ளைஸ் மேட் டு அ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பி டு பி அண்ட் தென் ஜீரோ டெட் சப்ளைஸ் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் சோ ஒரு விஷயம் நான் நோட் பண்ணிப்போம் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் இது எப்போனா எக்ஸ்போர்ட் வந்து நான் எல்யூட்டின்னு ஒன்று வாங்கிட்டோம்னா டாக்ஸே கட்டாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் இது ஒரு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் தெர் இஸ் அனதர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அந்த ரூட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது நம்ம அதுக்கான டாக்ஸ் நார்மலா லோக்கல் சப்ளை பண்ணா என்ன டாக்ஸ் கட்டுவோமோ அதே டாக்ஸ் கட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் பட் அந்த டாக்ஸ் நம்ம கட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த டாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் ரீஃபண்டட் ஃப்ரம் தி கஸ்டம்ஸ் கஸ்டம்ஸ் ஏன் கஸ்டம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டா ஷிப்பிங் பில் மூலியமா என்ஷோர் பண்ணலாம் யுவர் யுவர் மேட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து என்ஷோர் பண்றாங்க சோ தட் அத்தாரிட்டி சாங்ஷன்ஸ் த ரீஃப் ஓகேவா இப்ப பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் மூலியமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா LUT is not required. Okay, ma'am? And then, supply to SEZ. SEZ is supply to SEZ. We have two options. Export to SEZ without payment and with payment. That's why SEZ is required. Deemed exports, some of them will have advanced authorization license or EPCG license. And the license will be made to an exporter. They make a supply to an exporter or they make a supply to a person in the country. If we export to normal, இந்தியால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் வெளிநாட்டுக்கு வெத்துருவோம் எஸ்இஸ்னா தேர் இஸ் ஒன் செப்பரேட் செக்டர் அந்த செக்டர்ல கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணோம் தோ தி எஸ்இஸ் இஸ் வித் இன் இந்தியா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஃபார் தி டாக்ஸ் बेनिफिट्स இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிளேஸ் விச் இஸ் லோகேட்டட் அவே फ्रॉम இந்தியா அண்ட் கன்சிடர் பண்ணி ஓன்லி ஃபார் தி परपஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கனா நம்ம இந்தியாலயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்தியாக்குள்ளே சப்ளை பண்ணிப்போம் பட் பட் it is still considered as deemed exports and the supply edu mulima pannuvoma advance authorization certification mulima or epc certifications mulima go pannuvom and that time either the recipient of the goods avaru refund claim pannala illana supplier of the goods he can declare it as deemed export and he can also make the claim for refund okay va adhe mari advances invoice na raise pannala but advance receive pannitom so and the cases id ellame nama vandu table 4 la a to f koduthirukom okay ஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா as i said freight charges க்கு நாம என்ன பண்ணுவோம் rcm ல ரெசிபியன்ட் சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம் அந்த டாக்ஸஸ் நம்ம 3b ல பே பண்ணிட்டு அதே 3b ல நம்ம itc ஐ claim பண்ணுவோம் கரெக்ட்டா அது வந்து we have to declare it in g so automatically this information will come இரண்டாவது இந்த பினான்சியர் எயிட்டீன் நைன்டீன் பீரியடுக்குள்ளேயே நம்ம ரைஸ் பண்ண சேல்ஸுக்கு அந்த பீரியடுக்குள்ளேயே நம்ம கிரெடிட் நோட்டோ டெபிட் நோட்டோ கிரெடிட் நோட் ஏதர் டு டிக்ரீஸ் த சேல்ஸ் ஆர் டெபிட் நோட் ஏதர் டு இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ் யாரால் அந்த கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் ரைஸ் பண்ண முடியும் யார் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஓ மேட் அ சப்ளை யார் அந்த சப்ளை பண்ண ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனோ அவர் என்ன பண்ணலாம் இ கேன் ஏதர் இஷ்யூ கிரெடிட் நோட்ஸ் ஆர் டெபிட் நோட்ஸ் இந்த கிரெடிட் நோட்ஸ் அண்ட் டெபிட் நோட்ஸ் பினான்சியர் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு உண்டான சேல்ஸுக்கு பினான்சியர் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்குள்ளேயே தேவ் ரைசிங் அப்படின்னா then it can be declared here then it can be declared here adu enna pannum automatically minus and plus vandrum idu ninga gstr 1 layum 3b layum correct ah koduthirundinga na adu automatically carry over avum in case ninga 1 and 3b la miss panniteenga appadina appo ninga enna pandreenga adutha varsham appo april 
table 10, table 11, table 12 and table 13. Right? Yeah. This is all I mean, I'm talking about now. Transactions happened in April 18 to March 19, but are not declared depot. Are they correct depot? It is corrected after, after March 2019, but before September 2019. And the Marie it will come in table 10. Table 10 lena varunna. I am connecting table 4 with part 5, table 10, 11, 12, and 13. Okay, ma? Now, and the Marie Gilmot Enga Varun Pathinga debit notes are Nishna. It is like increasing the sales, table 10 level. It is credit notes, decreasing the sales, na, table 11 level. ITC, ITC reversal, but April 18 to March 19 period, ka na ITC hai. April 19 to September 19, na, then it will come in table 12. Adhe mari, table 13, this is the most important thing. ITC is missed April 18 to March 19. Le. And the ITC is now claim to claim. Then next. April 19 to September 19 climb pandrom na and the next financial year climb pandra ITC vandu part 5 table 13 la kudukum part 5 table 13 la kudukum it is clear yes so moving forward moving forward credit notes and debit notes table 4 full up paathrom and then next enna paathina table 5 table 5 enna na this is also Outward supply tha. table 4 outward supply and table 5 outward supply tha. but table 4 to 5 kundana difference in anna. table 4 outward supplies with the taxes table 5 in anna, without taxes see mail export supply with payment of taxes for kila 5 in anna, without payment of taxes kata ade mari 5b in anna. supply to SGZ without payment of taxes ade mari 4 in anna. supply uh, with payment of taxes see listen here 4 D la parin, supply to SGZ with payment of taxes irka. Adhe point 5 B la nandri without payment of taxes irka. So turnover order differences inge naamna segregate pani pootu. Clear? Uh, to your surprise, 9 la pe dhe auto fill on. GSTR 1 la is correct ta arindish no. Adhe thadhe, supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. In the point the rama mukhiyam maa. Enna na, Mala table 4 pakamboda RCM la recipient of the services tax katamboda table 4 la pakam. Ade supplier in a 5C la 5C la supply on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. I am the person who is providing freight services. Nana freight services provide. I am the provider. Okay, wa service provider. And the service provider tax katamata reason and the services kana tax is recipient RCM la katam. Okay, well, up a service is now provide Pandra and a GST registration said it again, but in services kind of taxes, a recipient or same la pay Pandra of Dinah, then automatically 5C la, if I am the freight service provider, I need to declare the turnover. And turnover, Evlo, client or my recipient, or same la tax cut it on the point. In the point, most cases are now section 9 la, section 9 la specific of cover our people in the 5C world. Not for all the clients. Exempted supply and nilleted supply. Na na. Na already sold it. Exempted supply differences and nilleted and the breakup clear. Akku. Then non GST supply. Petrol banks only example first to start on the petrol and diesel supply. Na it's a non GST supply. This is our GST are only correct. Akutsunda. It's far better. Kudukli na na na. As per books of accounts, income tax will turn over. GST are 9 ke match. Agad. That we have to declare it here. Okay, ma? And then, either later on, credit notes and debit notes. Credit notes and debit notes. Or, credit notes and debit notes issue pannama, following month order return la, invoice away is our figure amend pannada. Right? If we do so, then that amendments will automatically come and reflect. But it will reflect on finance layer 18-19 kana adjustments. Finance layer 18-19 ke nama pannindam na, that alone will reflect here. It is clear. Right. Moving forward, moving forward, we have done with part 1, part 2, now we are to part 3. We have already done with part 5. Part 5 is part 5 and then you know, financial year 18, 19, no correction, 19, 20, September, and the report under area. Is this clear? And uh, ITC table. In the part 3 ITC table, now and there, it's a challenging thing. Now, I will take you to the slides so that you will get a better view of it.
and I'll take you to the slides. Just a second, I will open the slides, the necessary slides, ma'am. Okay. Ah. Table six, table seven, table eight. So table four and five, it is entirely on outward. Table four, outward with taxes. Table five, outward without taxes. Path two. Adi kapparam part three, table six, seven, eight. Ena pack paro, ITC pack paro. उटीम If at all any social welfare surcharge is there, that we pay for it. And then uh, tax we pay for it. IGS tax we pay for it. Okay, ma'am. Services na services kind of taxes. Namma namale pay for it. Namma ITC it. Most of the cases. Okay, ma'am. So in the ITC scale, when the pati na import of goods, import of services kind of ITC two yella para the. Namale kya kind of proof bill of entry clear a rende. Books of accounts la ITC claim for it. GST or one and three bill claim for it. Nangan na then we can take it up in. It will automatically roll over and come into GSTR. Example, table six. Table six ra. Enna panwanga na. The six A B C a bande. Ah, inputs kaya na ITC enna. Input services kaya na ITC enna. Capital goods kaya na ITC enna. Abdi na moon break up le kudu. Ita the ITC. Ah, invert supplies kuna na. The unregistered person sundu pay pani RCM katna the. Registered person kaya pay pani RCM katna. That is nine three and nine four section le. So इधर ये लात और एक ब्रेक अप हो, फिनेंस लेर 1819 जीएसटीआर नाइन का ऑप्शनल, ऑप्शनल, so I enter ITC हो, ITC पर इनपुट्स, ITC पर कैपिटल गुड्स, ITC पर इनपुट सर्विसेज में नहीं पिरिच पिरिच कर के बना, कंसोलिडेट पन्नी इनपुट्स लग कर चले पोलो, this is only for फिनेंस लेर 1819, okay, and then first table लव अंदर total ITC ना मत्री बिल क्लाइम पन्ना तो ऑटोमेटिक � Other than import and RCM, but in particular, RCM la nine three and nine four section nine subsection three nine subsection four kung ganon ITC breakups. Adi kapre import of goods muli may bolo ITC na maklain pani ko service muli may ITC bolo maklain pani ko. Ida lala tin total pani nga na six A ko B to H ko na na difference wandi nga niko. Ida na mulekin nil na nish na it's far better. Ida nil illa na ta ina pano if in books we have claimed in excess but We have not claimed in GST are one and three. After September following month year order September 2019, you cross pani thona. We cannot claim the excess ITC. If the shortfall are kya bina, then we have claimed an excess ITC. That excess ITC is not reflecting in two year three year one. That we have to reverse it. We have to reverse it. Rule thirty six point. Okay ma? Then plan credit. Now ma GST bande pati na July 2000. 17 लंदा आ रहा मचो अधिक मुनादी बंदे पत्ते ना हमारे के वैट क्रेडिट अंदर क्लां सेंट्रल एक्सिस क्रेडिट अंदर क्लां इलेना सर्विस टैक्स क्रेडिट अंदर क्लां अंदर क्रेडिट लंदा में ट्रांसफॉर्म्स मूली मान हम क्रेडिट आ क्लाइम करना 1718 लंदा देर आर सम ट्रांस क्रेडिट्स अब ये पीरियड एक्शन पनी फाइनेंशियल � And this reversals we already seen in the reversals. Allah me, in your puna table seven la, nama monthly return liye rule thirty seven, thirty nine, forty two and forty three plus block credit under section seventeen sub section five. In the anju nine rule plus seventeen five block credit. In the IT system monthly returns liye declare puni na na prachne la. But year end audit la da na me the mande reversals and declare puna poro na. We need to have very clear working common IT system or break up irkuno one hundred days mala payment pono orda. Uh, on any desk, mala payment panna the parties or ITC sort of breakup se kono. In the reports, the lamma na mawar pani ITC reversal pani. Okay, this is not optional. We have to do the reversals. Table eight, table eight. Enna varunna six and seven la three B kum books kum compare pani. Kreta 
இப்ப என்ன ஆகும்னா டூ இயர் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அப்புறம் த்ரீ பிக்கும் புக்ஸும் கம்பேர் பண்ண பிகர் இங்க வந்துடும் ஓகே இந்த ரெண்டுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் ஏன் டூ இயர்ல அதிகமா இருக்கு த்ரீ பில கம்மியா இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஐடிசி கிளைம் பண்றதுக்கான பீரியட தாண்டிட்டோம் ஸோ இது போற ஃபர்தரா கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ ஐடிசி அவைலபிள் பட் நாட் அவைலபிள் போட்டுவோம் இல்ல அந்த ஐடிசி இன்னெலிஜிபிளா இருந்திருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி காருக்கான ஐடிசியா இருந்திருக்கும் ஸோ நம்ம புக்ல கிளைம் பண்ணிருக்க மாட்டோம் அது டூ இயர்ல மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது இன்னெலிஜிபிள் போட்டோம் இட் இஸ் கிளியர் அதே மாதிரி கூட்ஸ் கிளைம் பண்ண ஐடிசி இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் கூட்ஸ் கூட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பில் ஆஃப் என்ட்ரி கஸ்டம்ஸ்ல வாங்கிப்போம் அங்கதான் ஐடிசி டாக்ஸ் கட்டிருப்போம் அந்த ஐடிசி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அது கண்டிப்பா டூ இயர்ல இருக்காது இப்ப ரீசெண்டா டூ பின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க கரெக்டமா இப்ப ரீசென்ட் சர்க்குலர் இது வந்து ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் அதாவது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில இருந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது சொல்லிருக்கு அந்த டூ பில பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லிருக்கா அப்படின்னா இம்போர்ட்னால நம்மளுக்கு வரப்போற ஐடிசியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு சொல்லிருக்கான் ஸோ ஃபியூச்சர்ல இந்த ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன்ல இந்த எயிட் ஜி எயிட் ஹெச் எல்லாம் கூட மாடிஃபை ஆகலாம் ஓகேவா இது ஃபுல்லா நம்ம இதுல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் டோட்டலா டாக்ஸ் பேயபிள் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் படி எவ்வளோ நீங்க வந்துடும் பா tax payable in part 6 sorry part 4 table 9 la table 9 la gst r 9 padi enna liability in first vandrum gst r 9 padi enna liability in vandrum adikapra tax paid irukku liya idu vandu 3 bill nam enna pay panirukku nu vandu payable um paid um onna irundha prachana illa but payable adhigama um paid kammiya varudna the difference we need to claim uh, pay through drc 03 cashless okay cashless இதுல காமனா பண்ற பிரச்சனை இருக்கும் நடுவுல அந்த சேஞ்சஸ் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ் படி எந்த டைம்ல இருந்துட்டு அட்வான்சஸ் ஐடிசி அட்வான்சஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ரெஸ்கியூடுக்கு டாக்ஸஸ் வந்து கிடையாது கூட்ஸுக்கு அப்படிங்கறது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து நோட்டிபிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டரா வர நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு எந்த டைம்ல எனக்கு அப்புறம் இந்த ஐடிசி ரிவர்சல்ஸ் அப்ளிகபிள் ஐடிசி ரிவர்சல்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் சொல்லிட்டு கிளைண்ட் வைஸ் அந்த பர்டிகுலர் நோட்டிபிகேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பினான்சியல் எயிட்டீன் நைன்டினோட ரிட்டர்ன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் எயிட்டீன் நைன்னோட ரிட்டர்ன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல வேற என்னென்ன கிரிட்டிகல் ஏரியாஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீ கோ டு ஆஃப்டர் பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் சிக்ஸுக்கு போகிறோம் பார்ட் சிக்ஸ் தான் என்னது அதர் ஏரியா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதர் ஏரியாஸ் என்ன சொன்னேன் நம்ம ரீஃபண்ட் என்னென்னலாம் கிளைம் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா அப்புறம் ஹெச்எஸ்என் ரிப்போர்ட்டு ரைட் என்னன்னா அதே மாதிரி டீம்டு சப்ளை என்னன்னா நம்ம ஜாப் ஒர்க்கா கூட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோமா ஜாப் ஒர்க்கா அனுப்பிச்ச கூட்ஸ் வித் இந்த டைம் லைன் குள்ள நம்ம திருப்பி வாங்கிட்டோமா வித் இன் ஒன் இயர் குள்ள திருப்பி வாங்கிட்டோமா வித் இன் த்ரீ இயர்ஸ் குள்ள திருப்பி வாங்கிட்டோமா திருப்பி வாங்கலைன்னா அது சப்ளை கன்சிடர் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ டேபிள் சிக்ஸ்டீன பத்தி நம்ம பினான்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒரி பண்ணவே தேவையில்ல இந்த சேம் மேனர் டேபிள் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இந்த மூணு ஆப்ஷனல் இந்த மூணுல நம்ம என்ன கொடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அவுட் வேர்ட் சப்ளை ஹெச்எஸ் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் நம்மளோட இன்வெர்ட் சப்ளை இன்வெர்ட் சப்ளைல ஹெச்எஸ் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் பட் ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் பண்ணிட்டாங்க அது போக இந்த ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் நம்ம லேட்டா ஃபைல் பண்றோம்னா இன் டேபிள் நைன்டீன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த லேட்டா ஃபைல் பண்றதுக்கான லேட் ஃபீஸ டிக்ளேர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுவோம் இதுதான் ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் ப்ரிப்பரேஷன் எயிட்டீன் நைன்டீன் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணா போதும் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஷனல் டேபிள்னு சொல்லிடுவோம் கரெக்ட் நம்மளுக்கு இப்ப இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல என்ன பிரச்சனை ப்ராக்டிக்கலா வருது அப்படின்னா பினான்சியர் 18 ஒரேட்ல ஐ வில் ஐடென்டிஃபை 
எனது செவன்டீன் எயிட்டீன் ரோல் ஓவர எயிட்டீன் நைன்ல கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு இந்த ஷார்ட் கட்டை உங்களுக்கு நியூமரி கூட பிக்ஸ் பண்ணி சொல்லி தரும் எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணீங்கனாலே கேன் வெரி ஈஸிலி கோ த்ரூ ஆல் தி செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இம்பாக்ட்ஸ் பினான்சியர் எயிட்டீன் நைன்டீன் த்ரீ பில ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் ரூபாயில ஒரு லட்சம் தான் என்னது ஆக்சுவலா எனக்கு புக் லைபிலிட்டி இந்த மூவாயிரம் ரூபாய் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பினான்சியர் செவன்டீன் எயிட்டீனோட லைபிலிட்டியே எயிட்டீன் நைன்டீன்ல கட்டணும் அதாவது ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இருந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் உண்டான ஒரு லைபிலிட்டி ஒரு ஒரு லைபிலிட்டி அதை நான் எப்போ பே பண்றேன் அதை வந்து ஏப்ரல் எயிட்டீன்ல இருந்து மார்ச் நைன்டீன்ல எப்போ பே பண்ணிக்க ஸோ டோட்டலா ஏப்ரல் எயிட்டீன் டு மார்ச் நைன்டீன் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கும் ஆனா அந்த ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட்ல ஆக்சுவல் லயபிலிட்டி ஆஃப் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒன் லேக் தான் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் என்னது இட் இஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டின் பெய்ட் இன் எயிட்டின் நைன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் பெய்ட் இன் எயிட்டின் நைன்டீன் இதனை எப்படி கரெக்ட் பண்றது எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணிருப்பேன்னா செவன்டீன் எயிட்டீன்ல டேபிள் டென்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருப்பேன் டேபிள் லெவன்ல டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டேபிள் டென் என்னது சேல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸா இன்க்ரீஸா கொடுத்துருப்பேன் டேபிள் லெவன்ல சேல்ஸ் டிக்ரீஸும் கொடுத்துருப்பேன் நெட் எஃபெக்ட் என்னது த்ரீ தௌசண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸா பே பண்ணுங்கிறது நான் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டீன்ல லிசன் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன்ல எப்படி கொடுக்கணும்னா ஆக்சுவலா புக்கோட லைபிலிட்டி ஒன் லேக் தான் ஸோ டேபிள் ஃபோர் டூ டேபிள் ஃபோர்ல ஒன் லேக் லைபிலிட்டி வந்துடும் அதே மாதிரி டேபிள் நைன் பேபிள் பார்ட் சிக்ஸ்ல இருக்குல்ல பார்ட் ஃபோர்ல இருக்கு இல்லையா டேபிள் நைன் பேபிள் அதுவும் என்ன வரும் ஒன் லேக் வந்துடும் ஆனா நான் ஆக்சுவலாவே ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து மார்ச் நைன்டீன்ல எவ்வளவு டேக்ஸ் பே பண்ணிருப்பேன் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் பே பண்ணிருப்பேன் ஒன் லேக் தான் எயிட்டீன் நைன்டீன் லைபிலிட்டி அந்த எக்ஸஸ் த்ரீ தௌசண்ட் என்ன சொன்னேன் That excess 3000 is liability of 1718 discharged in 1819. Okay, wow. Now, you can report this. Table 4 is 1 lakh and 14. Table 9 is 1 lakh. Now, you can see that the date is different. 1718 is the table corrections. That's where you can reflect. 6 is the table 10, leave, table 11 is the annual return. So, 1718 is the annual return. ஃபர்ஸ்ட் நீ பார்க்க வேண்டிய விஷயமே டேபிள் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் இந்த நாலுல ஏதாவது ஃபிகர்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க அதுல நாலு இருக்கிற ஃபிகர்ஸுக்கு ஏதாச்சும் எயிட்டீன் நைன்டீன் பீரியட்ல லைபிள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிதான்னு பாரு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிதான் செக் பண்ணிட்டேன்னா தென் வி கேன் மேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கார்டிங்லி இதே இது இன்னொரு கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இது என்ன பிரச்சனைனா எயிட்டீன் நைன்டீன் ஷார்ட் ஃபால் இன் த்ரீ பி கரெக்டட் இன் டேபிள் டென் அதாவது த்ரீ பில பினான்சியர் எயிட்டீன் நைன்டீனோட லைபிலிட்டி நான் ஃபுல்லா டிக்ளேர் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸ் படி எனக்கு லைபிலிட்டி ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஆனா நான் எவ்வளவு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருக்கேன் ஒன் லேக் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் கட்டிருக்கேன் அதுல ஒன் லேக் எயிட்டீன் நைன்டீன்க்காக கட்டிருக்கேன் த்ரீ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டினோட எயிட்டீன் நைன்டீன்ல கட்டிருக்கேன் அப்போ இன்னொரு எயிட் தௌசண்ட் எக்ஸஸ் லைபிலிட்டியா அந்த எக்ஸஸ் லைபிலிட்டிய நான் எப்ப கட்டுறேன் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் கட்டுறேன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஸோ அதை வந்து நான் டேபிள் டென்ல எக்ஸஸ் டாக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிடணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா டேபிள் ஃபோர்டீன்ல வரும் இந்த நம்ம என்ன பண்ணணும் லைபிலிட்டியா வி ஹவ் டு டிஸ்சார்ஜ் இது கட்டிருந்தீங்கன்னா லைபிலிட்டியா வராது ஜஸ்ட் நீங்க டேபிள் டென்லயும் டேபிள் போர்டின்லயும் காட்டா போகுது இதே விஷயம் சி இந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹைலைட் பண்றேன் இதுல லைபிலிட்டி எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலயும் நான் கட்டல அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா டேபிள் டென் அண்ட் போர்டீன்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ரேகர் 1 lakh 8000 liability in table 4 liye kudutte 1 lakh 3000 discharge panirpom adha 3000 belongs to 1718 so appo 1 lakh 8000 minus 1 lakh 8000 pudu liability that liability we need to discharge through drc zero a mari da vandu next actual book liability enak 92000 da but gst year 1 and 3 level la kattitan 1 lakh kattitan 1 lakh kattitan right ah அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கரெக்ஷன் டேபிள் லெவன்ல நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவேன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தென் இட்ஸ் ஃபைன் இது நான் த்ரீ பிலே கரெக்ட்
ஐடிசிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீபில நான் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கேன் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஐடிசி கிளைம் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட்ல ஒன் லேக் தான் ஐடிசி ஃபார் எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடிசி ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டின் ஐடிசி ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டின் ஓகே அப்போ புக்ஸ் ஆஸ் பர் புக்ஸ் ஒன் லேக் தான் பட் நான் எவ்வளவு ஐடிசி கிளைம் பண்றேன் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் கிளைம் பண்றேன் அப்போ டேபிள் சிக்ஸ் ஏல ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் வருமா ஏன்னா டோட்டல் ஐடிசி அவைல ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் வரும் பட் ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ ஏல ஒன் லேக் தான் வரும் ஏன் ஒன் லேக் வரும் ஒன் லேக் தான் தட் எயிட்டீன் நைன்டீன் கணக்கு த எக்ஸஸ் டூ தௌசண்ட் பிளாக்ஸ் டூ செவன்டீன் எயிட்டின் இல்லையா அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் யூனிட் டு டிக்ளேர் இட் இன் டேபிள் எயிட் ஓகேவா இதே இந்த ஷார்ட்டை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி ஆர் மேட் இன் செவன்டீன் எயிட்டின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன்ல கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா தென் டேக் தி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹைலைட் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் பர் புக்ஸ் எனக்கு ஐடிசி ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது பட் நான் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கேன் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் தான் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பில கிளைம் பண்ணிருக்கேன் ரைட்டா அப்போ பட் டூ இயர்ல எனக்கு என்ன இருக்கும் புக்ஸ்க்கும் டூ இயர் மேட்ச் ஆகுது அப்போ ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் அப்படியே வருது ஓகேவா ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட்ல ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் போக மீது சிக்ஸ் தௌசண்ட் தானே இருக்கணும் பட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட்ல டூ தௌசண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஐடிசி பிலாங்ஸ் டு செவன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஓகே வாட் ஐ கிளைம்ட் இன் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி என்னன்னா ஒன் லேக் டூ அந்த ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட்ல ஒன் லேக் தான் இட் இஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ இஸ் செவன்டீன் பட் ஆக்சுவலா என்ன கிளைம் பண்ணிருக்கணும் ஒன் லேக் எயிட் கிளைம் பண்ணிருக்கோம் ஒன் லேக் எயிட்டுக்கு எயிட்டீன் நைன்டில வெறும் ஒன் லேக் தான் கிளைம் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அந்த டிஃபரன்சஸ் ஐ ஹாவ் டு டிக்ளேட் இன் எயிட் சி எயிட் சி ரைட் இது எப்போ இன்கேஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன்ல ஐடிசி நைன்டீன் டுவெண்ட்டில அந்த மிஸ் பண்ண எயிட் தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ரிட்டர்ன்ல டைம் லைன் குள்ள கிளைம் பண்ணிருந்தேன்னா டைம் லைன் குள்ள கிளைம் பண்ணலன்னா தென் தட் எயிட் தௌசண்ட் வில் லேப்ஸ் தென் எயிட் தௌசண்ட் வில் லேப்ஸ் சேம் மேனர் சேம் மேனர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் I am highlighting the next part. This is all the practical problem that we are going to face while preparing 1819. Okay, Bob? Let's see this example. There is an excess in 1819 and adjusted in table 12. What I am saying is, actual books study on the path. My ITC is 92,000. But what I have claimed is 1,2,000. Again, I am reminding out of that 1,2,000, 1,2,000 is 1819, 2,000 belongs to 1718. Okay, Bob? But 2,2,000 is 92,000. Okay. அப்ப 92000 க்கு 1 லட்சம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு 8000 இல்லையா 8000 that 8000 ஆஃப் டு ரிவர்ஸ் இட் இன் டேபிள் 12 if you mention in table 12 that is sufficient இந்த டேபிள் 12 எப்ப மென்ஷன் பண்ண முடியும் இந்த ITC 1819 ஓட இந்த ரிடக்ஷன் ITC 1920 பீரியட்ல செட் 3B ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டேபிள் 12ல பண்ணலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல அப்படினா அட்ஜஸ்ட் பண்ணல அப்படினா the next case we are in a position to pay the tax under ஒன்லிபிள்ட் <laughs> 3 பில் 15000 காட்டிட்டு only 15000 காட்டிட்டு பிரச்சனையே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் a smooth case. டேபிள் 4 ல போயிடும். இதே செகண்ட் பேஸ் பாருங்க. 15000 அவுட்வர்ட் சப்ளை புக்ல இருக்கு. 10000 தான் நாம என்ன பண்றோம்? 18 19 3 பில் காட்றோம் only காட்றோம். அந்த ரிமைனிங் 5000 நாம எப்ப காட்டிருக்கோம்? 18 19 பீரியட்ல காட்டல 19 20 ல காட்டோம். அப்ப என்ன பண்ணனும்னா 10000 யூ नीड टू डिक्लेअर इन டேபிள் 4 and then 5000 யூ हैव टू डिक्लेअर इन டேபிள் 10. இதே தேர்ட் கேஸ் பாருங்க. 15000 க்கு 10000 1819 ல காட்டிட்டோம் 1920 ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணல அப்படினா 10000 we have to declare in table 4 of gstr 9 and the 5000 additional liability we have to discharge it in drc 03 இதே வந்து செகண்ட் அண்ட் थर्ड கேஸ் காம்பினேஷன்ல 15000 ல 10000 1819 ல 2500 1920 ல காட்டிட்டோம் அப்படினா 12500 ல நீங்க டேபிள் 4 ல காட்டிடலாம் or else another option also i can give you 10000 in table 4 2500 in table 10 and then remaining 2500 in drc 03 the 2500 tax ay katla thana so that we have to declare in drc 03 ah so 5 and 6 irukku par idhu dhaan pathina nareya edathula confuse pandrathu enna prachana 15000 da actual liability 15000 3b la kattitom but 1 la 10000 da kattirpom அடுத்த வருஷம் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல 
ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டிட்டோம்னா பீல் ஃபோர்ல டேரக்டா கொடுத்துட்டா போதும் அதே அடுத்த கேஸ்ல லயபிலிட்டி டென் தௌசண்ட் தான் கட்டியிருக்கோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டேபிள் டென்லயும் டென் தௌசண்ட் கட்டதான் டேபிள் ஃபோர்லயும் கொடுக்கணும் இதே அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டாம இருந்தா டிஆர்சி ஜீரோ த்ரீ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டிடும் ஓகே இது எயிட்டீன் நைன்டீக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கும் உங்களால இம்பாக்ட் இதே மாதிரி ஐடிசி இன்வர்ஸ் அப்ளைல எப்படி பண்றது புக்ஸ்ல நம்ம ஒன் லேக் தான் ஐடிசி கிளைம் பண்றோம் இபிலி ஒன் லேக் கிளைம் பண்றோம் பட் டூ இயர்ல ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குன்னா அந்த எக்ஸஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம பினான்சியல் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்குள்ள கிளைம் பண்ணலன்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் லாப்ஸ் ஆகும் ஓகே லாப்ஸ் ஆகுது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதே புக்ஸ்ல ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஒன் லேக் த்ரீ பில கிளைம் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எப்போ கிளைம் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி பினான்சியல் இயர்ல கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படி கிளைம் பண்ணும்போது ஒன் லேக் டேபிள் சிக்ஸ் இயர்லையும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டேபிள் தேர்ட்டீன்லயும் நீ கொடுக்கணும் டேபிள் தேர்ட்டீன்லயும் கொடுக்கணும் இந்த சேம் மேனர் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டேபிள் எயிட் இயர்ல வரும் ஒன் லேக் டேபிள் எயிட் பில கொடுக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டேபிள் எயிட் சில கொடுக்கணும் தென் ஓன்லி த ஃபாலோயிங் கரெக்ஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் நைன்டீன் தென் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒரு ஃபாலோ அப் கரெக்டா இருக்கும் Again, when you are going to prepare 1920 in the near future, up in now, in the follow-up transactions, we can very clearly report. In yep. the same manner, the final example of inward ITC of 1890 reported in 1920 for the 1,5,000 ITC is here. In the 1,5,000 order, the uh, 3 bill number declare for the 1,8,000 declare for the XSI ITC claim for it. That's the correction shape for the May 2019 or 3,000 is reversal for it. ஓகேவா இப்படி பண்ணிட்டோம் நம்ம எப்படி இதை ரிப்போர்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ பில்லு வந்து பண்றோம் த்ரீ தௌசண்ட் அவங்க கொடுக்கணும் டேபிள் டுவெல்வ்ல கொடுக்கணும் டேபிள் டுவெல்வ்ல கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டேபிள் எயிட் அண்ட் பில வந்துடும் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அவங்க கொடுக்கணும் டேபிள் எயிட் சில கொடுக்கணும் பிகாஸ் ஏன் இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்கணும் நம்ம எயிட்டீன் நைன்டீனோட கரெக்ஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில பண்ணிருக்கனால நம்ம இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன்ல கொடுக்கணும் இட் இஸ் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ ரைட் Spill over effects are 1718 to 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 